ভিডিও সালুত পড়ার চাষা রাঙ্গন থেকে আমি মোহাম্মদ আশরাফুল্লাহ আজকে টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা শুরু করব মাইক্রোসফট এক্সেল আমি মাইক্রোসফট এক্সেলটা ওপেন করে নিচ্ছি প্রথমত আমরা জেনে নিই মাইক্রোসফট এক্সেল কি মাইক্রোসফট এক্সেল হচ্ছে স্প্রেডশিট বেস অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার হচ্ছে যে সফটওয়্যার ব্যবহার করে ব্যবহারকারী তার নিজস্ব কোনো কার্য সম্পাদন করবে যেমন এক্সেল ব্যবহার করে একজন ব্যবহারকারী কোনো ডাটাবেস কোনো রেজাল্ট শিট কোনো স্যালাই শিট বা এই জাতীয় কোনো কার্য কি করবে সে সম্পাদন করবে আর এই এক্সেল মূলত আমরা কাজ করি মূলত শিট নিয়ে যেমন আমরা বলেছিলাম ওয়ার্ডে আমরা কাজ করি ডকুমেন্টস নিয়ে একইভাবে এক্সেল আমরা কাজ করবো মূলত শিট নিয়ে তো এই এক্সেলটা হচ্ছে স্প্রেডশিট বেস অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার আর এক্সেলের ফাইল এক্সটেনশনটা হচ্ছে ডট এক্স এল এস তো এই এক্সেলের মধ্যে প্রথমত কিছু জিনিস আমরা এগুলো বলে নিই যেগুলো আমরা দেখছি এর আগেও আমাদের আগের ভিডিওতে যেমন বুক ওয়ান মাইক্রোসফট এক্সেল এটাকে বলা হয় টাইটেল বার বাম পাশে যেটা দেখতে পাচ্ছি এটাকে বলা হয় কুইক অ্যাক্সেস টুল বার এখানে যদি আরও এই টুল বার মধ্যে যদি আরও কোনো সিম্বল যদি আপনি অ্যাড করতে চান তাহলে এই কম্বোতে ক্লিক করে আপনি ইচ্ছে করলে অ্যাড করতে পারেন আর যদি বাদ দিতে চান তাহলে ঠিক চিন উঠাই দিলে বাদ হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে ফাইল হোম ইনসার্ট পেজ লাউট ফর্মুলা এগুলোকে বলা হয় এক একটা রিবন বা ট্যাব প্রত্যেকটা এক একটা ট্যাব বা রিবন এবং এই ট্যাব বা এই রিবনের আন্ডারে কি করে গ্রুপ কমান্ড শু করে এটাকে গ্রুপ কমান্ড বা যেমন এখানে ফন্টের আন্ডারে অনেকগুলো কমান্ড অ্যালাইনমেন্ট আন্ডারে অনেকগুলো কমান্ড নাম্বার আন্ডারে অনেকগুলো কমান্ড একইভাবে ইনসার্ট যখন যাবেন তখন দেখেন ইলিস্ট্রেশন চার্ট ফিল্টার স্পার্ক লাইন এগুলো কি এক একটা গ্রুপ এবং এই গ্রুপের আন্ডারে কি অনেকগুলো কমান্ড এরপর হচ্ছে এটাকে বলা হয় আপনার ফর্মুলা বার আর এখানের মধ্যে এ বি সি এগুলোকে বলা হয় কলাম আর ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলোকে বলা হয় রৌ এবং কলাম এবং রো যখন কি হলো একটা কলাম এদিক থেকে আর একটা রো যখন এদিক থেকে গেলো তখন ক্রস হলো এই ক্রসের মাধ্যমে কি হলো একটা ঘর তৈরি হলো এই প্রত্যেকটা ঘরকে বলা হয় এক একটা সেল এবং একাধিক সেল নিয়ে কি হয় একটা টেবিল তৈরি হয় যদি আপনি একটুক নিয়ে যদি আপনার কাজ করেন তাহলে একটুক হবে আপনার টেবিল আবার যদি এই দিক দিয়ে একটুক নিয়ে কাজ করেন এটা হবে একটা টেবিল একটুক নিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে হবে কি এতটুকু কি আবার আপনার একটা টেবিল তাহলে পুরো শিটটা কিন্তু আপনার টেবিল না আপনি যতটুকু নিয়ে কাজ করবেন যে কয়টা সেল নিয়ে আপনি কাজ করবেন অতটুকু হচ্ছে কি আপনার টেবিল অর্থাৎ কলাম এবং রোয়ের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় সেল একাধিক সেলের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় কি একটা টেবিল এরপর আমরা আসি একটা এক্সেল ফাইলের মধ্যে এই বুক ওয়ান এই ফাইলটার মধ্যে শিট বাই ডিফল্ট শিট থাকে তিনটা বাই ডিফল্ট তিনটা ওয়ার্কশিট থাকে শিট ওয়ান শিট টু শিট থ্রি এভাবে আপনি দশ হাজার রো বেশি ওয়ার্কশিট নিতে পারবেন তো শিট নিয়ে উপায় কি জাস্ট আপনি এখান থেকে ইনসার্ট ওয়ার্কশিট ক্লিক করলে কি হবে শিট ফোর আবার ক্লিক করেন শিট ফাইভ অথবা আপনি শিফট চেপে এফ এলেভেন প্রেস করলেও কি হবে শিট বাড়বে যেমন শিট সিক্স অথবা আপনি রাইট বাটন ক্লিক করেও ইনসার্টে ক্লিক করতে পারেন এরপর কি ওয়ার্কশিট দেন ওকে ক্লিক করলেও কি হবে শিট ইনসার্ট হবে এভাবে আপনি দশ হাজারও বেশি কি করতে পারবেন শিট নিতে পারবেন এখন যদি কোনো শিট যদি বাদ দিতে চান তাহলে কীভাবে বাদ দেবেন জাস্ট যে শিটটা বাদ দিয়ে চান সেটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করেন ডিলিট ক্লিক করেন যেটা ডিলিট করতে চান সেটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করেন ডিলিট ক্লিক করেন এভাবে কি রাইট বাটন ক্লিক করে সেটার উপর রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট ক্লিক করলে ওই শিটটা কি হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে একটা এক্সেল ফাইলের মধ্যে কলাম থাকে ষোলো হাজার তিনশো চুরাশিটি এবং রো থাকে দশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তরটি এটা শুধু এক্সেল টেনের ক্ষেত্রে অন্যান্য বাসনের ক্ষেত্রে কম বেশি হতে পারে তো বন্ধুরা আমরা এখানে মধ্যে একটা জিনিস আমরা জেনে নিই সেটা হচ্ছে কি একটা এক্সেল শিটের মধ্যে আপনি যদি কখনো রো বাড়াতে চান কীভাবে রো বাড়াবেন অর্থাৎ রো বাড়াতে আপনি যে কাজটা করতে হবে যেখানে রো বাড়াতে চান সেখানে জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করবেন ইনসাইডে ক্লিক করবেন এরপর ইন্টার রো ক্লিক করবেন ওকে বা যদি কলাম বাড়াতে চান ইন্টার কলাম ক্লিক করবেন ওকে আর যদি বাদ দিতে চান তাহলে কি জাস্ট রাইট বাটন ক্লিক করে ডিলিট ক্লিক করবেন এরপর কি ডিলিট করতে চান আপনি রো ওর কলাম আপনি সেটা সিলেক্ট করে জাস্ট ওকে দিলে কী হয়ে যাবে ওই কলাম বা রো কী হয়ে যাবে ডিলিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে আমাদের এক্সরে ইন্ট্রোডাকশান পরিচিতি এরপরে আমরা মূলত আমাদের শিট নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করব আগামী ভিডিওর আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করলাম আল্লাহ হাফেজ